Masanja Television. We do gospel. Sumo vipi mtazamaji wa Masanja TV? Minute 16 OG. Of course leo tunakuanisha exclusive interview na moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana sasa kwenye mziki wa gospel zaidi hapa nchini Tanzania. Na sio mwingine nadhani utakwenda kumfahamu zaidi lakini kufanyika kama surprise hivi au sio? Tunakupigia na story mbili tatu uh, kuhusiana na mziki wake, vipi safari yake ya mziki imekaje, imekaje na maisha yake pia binafsi yapoje na vitu gani ambavyo mpenda anapenda sana kushare na sisi hapa hapa kupitia uh, Masanja TV. Nikwambie tu ambaye bado usubscribe kupitia YouTube channel yetu, hakikisha una subscribe ili kuanza kupata notification na exclusive mbalimbali ambazo tunakuonyesha hapa hapa kupitia Masanja TV. Pia unaweza kutupata kupitia platform mbalimbali za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na Twitter tunapatikana kama Masanja TV. Pia mimi unaweza kunipata kama 16_OG kupitia account yangu ya Instagram utakuwa umetisha sana sana sana. Bro, mambo vipi? Ah, safi kabisa mtangazaji. Unajisikiaje leo kuepa hapa Masanja TV? Ah, burudani kabisa unajua kuepo hapa leo safi nini kama hivi. Tumeanzia ndani nimekuja huku nje upepo ndani full AC. Ah, natamani hata kutoka. <laughs> yeah, tukianza kabisa kwako mwenye binafsi. Ha, mwaka 2019 uh, kwa mziki wako wa injili. Uh, umejipangaje? Ni vitu gani ambavyo unapenda kuja navyo mwaka huu? Ah, sasa yani sasa hivi niko vizuri ndio maana wengi walikuwa wanaona kimya kimya nikaachia hapo nyimbo moja hapo juzi juzi uh, ilikuwa ilikuwa na msurprise kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaoa bwana nikawa na msurprise kwa nyimbo ya ongera bwana bwana iachie fanyie video iachie nikaiachia uh, kwa hiyo niko nimeandaa vitu vingi ambavyo nadhani sio muda mrefu sana nitaviachia kipindi unatunga, unatunga nyimbo ya ongera ambao walisema walikuwa na msurprise rafiki yako uh, kwenye ndoa yake vipi wewe binafsi maswala ya ndoa <laughs> ah ndoa bado bado sijaoa. Bado sana. So uh, idea ilikujaje ilikuwaaje the station idea ya kuandaa nyimbo yako ya ongera ilikuwaaje? Ah yani kwa sababu kwanza yani unazungumzia idea kwenye uan, studio uandishi all yani maandalizi mazima. Okay by the way yani rafiki yangu bwana <coughs> alikuwa na mazingira mazingira fani magumu magumu hivi unajua katika kuandaa harusi yake. Hey, lakini si mtaikata hii magumu na hey, mazingira yalikuwa magumu so sasa katika katika kuna nini katika kunishirikisha nini mazingira magumu ya harusi yake nikaanga ah, i say mpaka inafikia siku hiyo anakaribia karibia sasa kufanya kufanya harusi nikawa nikaona tunimpe tu ongera kwa sababu alipambana alipambana sana ah, nikaona sio mbaya hii ongera nayompa ni mpe pia ya yeye surprise kwenye kwenye harusi yake. Kwa hiyo sikoni kama surprise kwenye harusi yake nikaimba. Ali fly sana, ali fly sana. Sababu yani ile nyimbo nilikuwa ni naelezea baadhi ya matukio ambayo ambayo yalikuwa ambayo yalikuwa anaendelea na ametokea kwenye sherehe. Kwa hiyo nikawa hivi. Ah wapo watu wengi sana wanapenda kufahamu kwamba uh, bwana Enos uh, ni mtu pia ambaye Uh, ana, ana kipaji cha cha kudance eh? na ni moja kati ya uh, ma, wa dancer wa masanja ya mkandamizaji ya yeah, of course na kuimba uh, mziki wa gospel ili kujaje hapo kutoka kwenye dance mpaka yes, kuimba mziki wa gospel ah uh, toka nimefahamiana na masanja ye, mimi nilikuwa niko na imba nilikuwa niko na imba sema ni yani kucheza kulikuwa kupo kwenye damu uh, so ajua ni unajua kuna kuna yule mtu kama hizi nyama hizi kuna nyama ya kubanika kuna nyama ya kuchoma sasa mimi nilibanikwa ni ile damu ikakaukia kabisa umeume kwa hiyo ni kucheza kwenye damu yani pamoja sasa hivi naimba lakini nikisikia tu simu moja hivi hello mdogo wangu nina huduma tunaenda sehemu fulani faster naenda yani nacheza kama kawaida yani napenda ni kitu ambacho napenda napenda kuimba napenda kucheza yani kifupi napenda sana mziki lakini bado sasa hivi mpaka sasa hivi unafanya nani kazi yani miaka 800 mpaka natembea hivi mpaka hata kumwenyea sawa jamani to staff sasa hivi huduma. <laughs> ah, okay, ah, okay, okay. Wewe ni uh, tu, kuna swali fani ambalo watu pia walikuwa wanapenda kulifahamu. Ni official kabisa uh, dancer wa Masanja mkandamizaji ama tu mnakuwa mnafanya baadhi ya matukio labda kuna huduma sehemu anakuambia njoo bwana au ni official kabisa eh ambapo mtu mwingine hizi akakukodi pia akakufanya eh akakuita kwenye huduma yake. Uh, kwa sababu ukishasema ni huduma huduma inakuwa sio ya mtu binafsi. Huduma hii ni ni huduma ya Mungu. Kwa kama kuna mtu mwingine <laughs> kama kuna mtu mwingine lakini <laughs> lakini msipige simu <laughs> kama kuna mtu mwingine anahitaji unaangalia uhitaji wake e, tuna tuna tunashirikiana naye vipi lakini sana sana ni kwa Masanja tu sio kwingine Masanja wewe atakitokea msanii yote ile ika dau kubwa eh hasa hapo inakiwa kiofisi sasa <laughs> kiofisi tunafanya <laughs> kazi tunafanya kazi kiofisi hiyo inakuwa okay uh, mwaka huu hapa 
tutegemee labda kuachana na project ambayo iliachia hivi karibuni ya Hongera. Kuna project nyingine yote ambayo umepanga kuiachia? Ah zipo nyingi. Yaani zipo nyingi. Sasa mtakachokifanya hapa eh, baada ya kumaliza mambo ya nani ya studio mtazileta mta kwanza kwa mtazileta kwanza kwa kwa, kwa bosi kakaangu mkubwa yani mchungaji bwana mkanamizaji tukaenae kama kikao na na watu wangu wa karibu kuna baadhi ya watu wangu wa karibu na washirikisha sana watangazaji nini ili kusudi tunakaa tunaanza kuiachia moja 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 maana ziko nyingi sana wazisikilize hapo wenyewe ndo nao wanipe ushauri kwa sababu napendaga sana napendaga sana ushauri wao na ni kwa bwana tuachie ipi tuanze na ipi sema hii safi tunaachia lakini ni karibuni tu kwenye upande wako wa kuachia ya nyimbo yes vipi eh? unakuwa unaandaa maybe labda kitu fulani promotion yako inakuwaje wengine wanaandaa like kiki kabisa mwingine ili ngoma yake ifike mbali zaidi mwingine anakuwaje vipi kwa upande wako wewe ah kifupi mimi waga sipo kama hao wengine unajua kuna kuna watu wengine wanakutana anaandaa tukio kabisa anasema da Yaani ani anaandaa kitu ili watu wamzingatie anapoachia nyimbo yake mimi siko hivyo unajua hii sisi tunafanya tunafanya gospel hasa mambo ya makiki makiki hayo uh, sio 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 mazuri kwa hiyo yani mimi siko hivyo kwa nikiachia na kama hivyo na leta MTV napeleka kwenye media nyingine wana wana wanazicheki kwa hiyo sio kuandaandaa makiki makiki yes mimi sipendelei sana Mashabiki wengi sana wa mziki wa gospel wamekuwa na lawama kwamba wasanii wengi wanaimba gospel hasa hasa ambao kwa kipindi hichi hapa ambao wakina nyinyi hapo pia uh, wamekuwa uh, wakitaja sana uh, wamekuwa ambapo hawataji sana jina la Yesu wamekuwa wakitaja tu Mungu ili tu uh, kufanya kwamba watu wa pande zote mbili wafurahie ule mziki kwa upande wako unalizungumziaje hili hasa yani unakuta mtu ameandika mashairi yake kuanzia paka mwanzo paka mwisho yani hata Yesu hata kuweka nukuya kwenye Biblia hakuna ah uh... Iko hivi mimi labda kwa sababu mimi siko huko. Mimi siko huko labda ni washauri tu. Yaani watu tu, tu, kuna kuna mwingine kuna mwingine anafanya mziki wa gospel kama biashara. Umeona? Anafanya kama biashara, yani anajua anaj, hii nikifanya siyo isipi ili kusudi buy pigwe, si pigwe wapi wapi same. Yaani same same zote kwa sababu hataji jina la Yesu. Mimi siko hivyo. Mimi mimi nafanya hii ni huduma na ubiri injili kwa hiyo nisipotaje jina la Yesu kwanza sina amani mimi mwenyewe. Eh. Kwa hiyo nyimbo zangu kama hizi zinazokuja, eh I say, yani Yesu ndo kama amejaa kama wote. <laughs> umesema uh, wenzako wanafanya mziki kama biashara. Kwa upande wako umesema wanafanya kama huduma. Ikitokea mtu anakuhitaji kuweka kuweka kwenye show yake, eh, ameandaa tamasha la gospel maybe. Vipi akuite tu eh, akupoze au hela hamna kitu chochote kile. Kwa sababu umesema wanafanya huduma. Yeah, ni huduma. Unajua huduma iko hivi. Hata Biblia inasema wataendaje asipopelekwa. Kwa hiyo kuna masuala ya nauli. E, kuna masuala ya nauli kama hapo kuna masuala ya ya ya, ya unaenda unalala wapi kama umealikwa mkwani unalala vipi. Kwa hiyo ya masuala kuwezeshana ni kawaida. Hiyo tu hatuwezi kusema biashara. Hiyo ni kawaida mtangazaji. Okay, uh, moja kati ya nyimbo zako ambazo umesema una nyimbo nyingi sana ambazo umeshazirekodi, unasikilizia tu kuzitoa. Vipi kuna, kuna collaboration yote mimi umefanya na msanii hapa Tanzania labda nje ya nchi? Ah zipo kwa sababu kuna nyingine bado bado naendelea kufanya mawasiliano na baadhi ya ya, ya muimbaji ambaye na, <laughs> napenda lakini kuna nyingine nimeshaimba na watu kama kuna mmoja nimeimba na rafiki yangu mmoja anaitwa Ono Matias alafu kuna nyingine nimeimba na jamaa mmoja ni mchungaji anaitwa Pastor Pablo ya naye mwenyewe nimeshirikiana naye kwenye baadhi ya nyimbo ya zipo nyingine nyingi na nyingine pia kaka mkubwa hapo bwana Mgaya. Mgaya. Tutegemee kwa labda tuimbie kutoka international nje ya nchi ya Tanzania. Ya, yeah, tuanzia Kenya hapo. Kuna eh, kuna mwimbaji mmoja wa Kenya hivi. Niko na namalizia mawasiliano naye ili kusudi tufanye naye kazi. Okay. Ukiachana na masuala yako mazima ya mziki ha, wa injili hapa Tanzania. Enos anafanya kitu gani hasa au shughuli gani? Inayomuingizia kipato ukiachana na mziki? Ah, ise nafanya vitu vingi. Yaani mimi ndio maana nikapaga jina wananiita eno kazi kwa sababu nafanya vitu vitu vingi sana mimi ni MC kwenye shughuli mbalimbali kama sio sherehe eh, yani shughuli shughuli ni MC ah, pia mimi ni muuzaji wa magari ah una, una nani, magari yani unauza magari yako kabisa binafsi yani kwa mtu anayetaka kuuza au anayetaka kununua gari karibu sana 
ya kwako nauza magari dalari wa magari lakini tutungependa kujua anamilikiwa na nani hasa unajua inawezekana kuna mtu labda anataka aweke hisa ah hapa hadi wewe mwenyewe unaweza ukawa na gari lako unataka kuuza unaniona unaniona mimi nakuletea mteja nakuletea mteja au kama unataka kununua gari unaniona mimi mimi nakuletea gari unayotaka unachangua biashara hiyo inaenda ongera sana pia na pia nafanya biashara nyingi pia nauza viatu viatu na nguo za michezo kwa hiyo pia kama kuna wahitaji wa viatu vya nguo za michezo nini wanaohusiwa kuniona tukija kwa bwana Enos hapa kuna kuna rafiki yako pia ambaye ni dancer mwenzako bwana Edo au sio ni watu ambao pia mmekuwa mko pamoja kwa kati, katika harakati nyingi tunaona kwamba mmeshirikiana pia na masanja katika vitu vingi sana hasa naona mwenzako pia kwenye dance yupo amepata kitongo pia cha cha kushirikiana na masuala ya mchele vipi kwa upande wako wewe hujataka kabisa ah mchele ah si unasema yani ninafanya kazi nyingi yani huko kote sijafika huko kote sijafika si kama kama hapo unaona kwenye gari nishapakia mchele tayari eh nauza hadi mchele yani vyote vyote nafanya na maana ananiita hiyo kazi Yaani mimi kitu chochote ambacho kinaingiza hela halali nafanya alafu Mungu abariki kazi ya mikono yangu vizuri. Kitu chochote ambacho ulikuwa unapenda kushare na mashabiki zako au na jambo lolote ambalo ulikuwa unataka kulizungumza. Karibu. Uh, kikubwa zaidi mashabiki naomba tupeane support. Ya nimeniachia video ya ongera hivi muda sio mrefu. Unaweza ukaingia YouTube ukaicheki. Karibu sana. Pia usiache subscribe ya channel yangu ya YouTube andika Enos Razalo utapata kuona vitu vingi sana na ambavyo nitaviachia hivi karibuni yani wewe wa kwanza una subscribe channel yangu ya Enos Razalo pia unaweza ukaja Insta ukanipa ushauri mawili matatu Instagram natumia Enos Music ukija pale utancheck tukasiliana mawili matatu ya yeah, tupeane support yeah. pia pia ni sasa kusahau jamani nimesema mimi ni MC una harusi una shughuli yoyote unataka watu wa fly kwenye shughuli yako i say na uwezo na uwezo naomba kazi <laughs> yeah. okay mpenzi mtazamaji wa Masanja TV nadhani umevisikia vingi sana kutoka kwa bwana Enos ameshia na wewe vingi sana pia amekwambia ni MC anafanya biashara mbalimbali msupport kwa namna moja au nyingine pia unaweza kuingia kwenye YouTube channel yake kama alivyokuambia hapo ukasubscribe ili kwanza kupata video zake mbalimbali ambazo anakuwekea pale ili tuweze kumsifu Mwenyezi Mungu na kufika mbali zaidi mimi ni 16 OG na hii ni Masanja TV nyuma kama alikuwa ni Charles Vigelo uh, muda mwingine wakati kama huu hapa hapa Masanja TV bye bye Masanja Television